to all. So today's topic is land, water, and biodiversity resources. So we will take one by one them. So first up, I have land and land resources. So first of all, uh, is land. The United Nations defined land is a uh, delineable area of the Earth's terrestrial surface, which en encompass all the attribute of the biosphere immediately above or below this surface, including those of near surface climate and soil and terrain forms. And the surface hydrology, which uh, in, uh, includes the shallow lakes, rivers, marshes, and swamps, and the near surface sedimentary layers and associated groundwater reserve the plant and animal population, the human settlement pattern and physical result of past and present human activities, which includes the terracing, water storage or drainage structure, roads, building, etc. So this is the uh, overall de the definition of the land. And uh, the land resources, they are important. Why are they important? Because we are living in land. Mein. और हम केवल यहाँ रहते नहीं है बल्कि भी परफॉर्म ऑल अवर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों क्योंकि जो लैंड है वो सपोर्ट करती है वाइल्ड लाइफ को जी प्लांट्स का नेचुरल रीजेनरेशन और नेचुरल वेजिटेशन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज सो दी लैंड रिसोर्स इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ठीक है सारे रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है और लैंड तो सारे को ही इंक्लूड करती है एंड दी Uh, हमारी जो 95 परसेंट हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डेली सब्सिटन लिविंग के लिए वो जैसे हमें फूड चाहिए क्लोथिंग है शेल्टर वी ऑल ऑप्टेन इट फ्रॉम दी लैंड हमको कहा से मिलता है लैंड से ही मिलता है एंड दी लैंड इज आल्सो कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स एट इट प्रोवाइड हैबिलिटेशन टू मेनी फ्लोरा एंड फोना इसके अलावा जो आपका प्लांट्स है एनिमल्स है उनके भी रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है लैंड इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है एंड द्यूमन बींग दे यूज लैंड फॉर वेरियस पर्पजेस जैसे आपने देखा ही है डेली लाइफ में एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज होती है फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस के लिए यूज होती है माइनिंग के लिए होती है क्योंकि कई सारे आपके जो उसमें ओर्स मिलते हैं उनकी माइनिंग के लिए बिल्डिंग हाउसेस घर बनाने के लिए रोड बनाने के लिए एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए So for all these purposes, you require land. उसके लिए आपको एक land की जरूरत होती है तो characteristic आपकी जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड को हम वाइटर सेंस में यूज करते हैं केवल जो आपका सॉइल सरफेस है उसी को हम लैंड नहीं कहते तो इकोनॉमिकली क्या होता है कि ये इसमें जो नेचुरल ऑल रैंड जो दो नेचुरल रिसोर्सेस जो हमें फ्री गिफ्ट मिले हैं नेचर से दे ऑल आर पार्ट ऑफ लैंड ठीक है तो देर आर वेरियस करेक्टरिस्टिक्स जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर किसी ने बनाया नहीं है लैंड को तो ये हमें नेचर ने दिया है फ्री में ठीक एंड लैंड जैसे हमें कई चीजों के लिए प्रोडक्शन में जाना पड़ता है लेकिन लैंड को आपको प्रोड्यूस नहीं करना ये ऑटोमेटिकली आपको मिला हुआ है ऑलरेडी देन इट इज इन अ फिक्सड क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि आप बढ़ा सकते हैं लैंड को तो इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ फिक्सड क्वांटिटी and uh, there uh, it and uh, it cannot undergo any change jo bhi aap, aapko mila hua hai nature ki taraf se and uh, uske uses mein aap inko change kar sakte but you can't extend it and land is permanent it is a permanent feature theek hai kai sari cheeze hain wo perishable hai jaise aap aap kahenge ki landslide wagera mein damage ho jata hai but uh, wo ek alag factor hai lekin ye kya hai ye permanent uh, feature hai earth par hamare and land uh, it is a primary factor of प्रोडक्शन तो बहुत सारे जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ इंडस्ट्री तो इट हेल्प टू प्रोवाइड रॉ मेटीरियल अगर आपको इंडस्ट्री के लिए चाहिए तो रॉ मेटीरियल के लिए आपको लैंड से लेना पड़ेगा अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो आपको क्रॉप प्रोड्यूस करनी है इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू हैव सम लैंड ऑन विच यू कैन परफॉर्म एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस सो इट इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन that is a uh, land is passive factor of production because it cannot produce anything itself hai na to passive factor mane active uh, factor nahi hai passive matlab apne aap chal raha hai jaise wheat cannot grow on piece of land automatically koi bhi uh, plant or matlab first time aapko koi na koi seed usme aayega tabhi usme 
फिर वो अपने आप ग्रो करता रहेगा जैसे सीड की जरूरत उसको होगी इसमें एंड देन इफ यू वांट टू ग्रो सम क्रॉप्स देन मैन हैज टू कल्टीवेट लैंड इन द लैंड एंड लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर बट लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें लैंड का कोई ऐसे कॉपरेशन uh, नहीं है आपका जो आप एफर्ट uh, डालेंगे वही आपको प्रोडक्शन देगा एंड लैंड इज इमूवेबल एज यू ऑल नो लैंड कैन नॉट मूव ये तो एक कॉमन फैक्टर है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आप लैंड को लेके नहीं जा सकते है ना नहीं तो आप अपना सेटलमेंट ही उठा के कहीं भी सेटल कर लेते बट यू कैन नॉट मूव इट एंड लैंड हैज सम ओरिजिनल इन डिस्ट्रक्टेबल पावर जिसको आपकी नहीं कर सकते डिस्ट्रक्ट जैसे ओरिजिनल और जो इन डिस्ट्रक्टेबल पावर है लैंड की विच मैन कैन नॉट डिस्ट्रॉय जैसे आपकी फर्टिलिटी है लैंड फर्टिलिटी इट कैन वेरी कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बट यू कैन नॉट कम्प्लीट डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली पूरी तरह से नहीं कर सकते आप जैसे लैंड की जो फर्टिलिटी पावर है एंड लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी अब वो आपको पता ही है क्योंकि फ्रॉम वन पीस ऑफ लैंड टू अनदर पीस और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस से आप कहते हैं ना ये सॉइल ज्यादा फर्टाइल है ये कम फर्टाइल है तो इट डिपेंड ऑन दी अदर फैक्टर्स जो और वहां पर उसको गवर्न करते हैं एंड इसके बाद आपका जो है सप्लाई ऑफ लैंड इज इन इलास्टिक माने जो डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी मेक्स वे फॉर द सप्लाई ऑफ दैट कॉमोडिटी बट द सप्लाई ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स इट्स डिमांड जैसे आपको प्रोडक्शन है आपने कहा कि हमको इतना सारा गेहूं चाहिए तो आप उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आप कहेंगे हमको इतनी लैंड चाहिए तो यू कैन नॉट इंक्रीज इट्स दमाउंट ऑफ द लैंड विच इज और द क्वान्टिटी ऑफ लैंड विच इज एवेलेबल ऑलरेडी ऑन द अर्थ उसी में आपको सब करना है बट यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इट्स अमाउंट एंड लैंड हैज मैनी यूजेस यू कैन यूज लैंड इन मैनी वेज ये तो सब आप जानते हैं कल्टिवेशन करते हैं फैक्ट्रीज रोड कंस्ट्रक्शन उसी में होगा और बिल्डिंग उसी में बनती है और जो शिपिंग uh, की जो बिल्डिंग होती है सी और बिग रिवर्स ऑल दे आर पार्ट ऑफ लैंड तो दीज आर सम ऑफ दी करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लैंड then you can uh, use land in various ways jinko hum kehte hain land use pattern different tarah se aap kar sakte hain but uh, there are uh, many types uh, some of them are which are important and uh, frequently used jaise aap kehte hain recreational recreational use of land jaise aapne ka park aap banate hain aur koi jaise water park banaya hai aur bhi zoo banaya recreational activities ke liye aapne botanical garden banaya so these all are the uh, they all are made for fun aur matlab aapka recreation ke liye hai and uh, it is uh, transport ke liye aap use karte hain road railways airports etc they all are made on the तो उसमें आप ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए लैंड को यूज करते हैं एंड दी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए आप लैंड यूज करते हैं जो कि बहुत बड़ा एक हमारा लैंड यूज पैटर्न है इंडिया का जिसमें कि फार्म लैंड है जिसमें आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है फिर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आप यूज करते हैं हाउस कंस्ट्रक्शन जिसमें आपको रहना है तो वो आपके उसमें आप लैंड को यूज करते हैं एंड दी कमर्शियल पर्पज के लिए आप यूज करते हैं आप बिजनेस रन करने के लिए आप लैंड का यूज करते हैं और फैक्ट्रीज लगाते हैं कई सारे उसमें अदर पर्पजेज के लिए भी आप कमर्शियल यूज करते हैं लैंड का so these all are the the various uh, types of uses and uh, which again subdivided into various uh, land use pattern जैसे आपका एग्रीकल्चर है उसमें भी आपने प्लांटेशन भी आपका आ जाएगा और जो आपका जो उस तरह के आप हैज वगैरह लगाते हैं ornamental plant तो उसको फिर आप divide कर सकते हैं सब types में and uh, the, uh, what is importance of land क्यों इम्पोर्टेंट है जैसे आप मैंने आपको पहले ही बताया अभी द लैंड सस्टेन एवरी आस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ तो हम लैंड हमारे लिए क्या है बहुत जरूरी है जो वी सस्टेन ऑल दी आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ विच वी रिक्वायर फॉर आवर डे टू डे लिविंग जैसे आपको क्या प्रोवाइड करती है दी लाइफ सपोर्ट जो सिस्टम है कहाँ पर है आपका जैसे इको सिस्टम में आपने पढ़ा है आप आप देखेंगे तो वो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी जहां पर है तो वो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारा जो वेरियस प्रोसेसेस होती है जैसे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो उस तरह से जो प्योर वाटर ये सब प्रोसेस कहाँ होती है लैंड एंड इट इज द फाउंडेशन ऑफ अवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑल दीज फैक्टर्स दी लैंड 
and the, uh, besides in addition to all these uh, things the land also supports wildlife jaise maine abhi aapko pehle bhi bata diya vegetation transport communication all the uses hai iski aur jo biodiversity uh, land provide karti hai usse hum kya derive karte hain hamara food hai fiber mineral resources uh, medicine industrial product and uh, various the uh, ecosystem services जैसे हम अपना वेस्ट क्लीनिंग है वाटर एयर क्लीनिंग है और इस तरह से जो रॉक्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं रॉक का या वेदरिंग होती है फिर कई सारी उसकी प्रोसेस है तो सॉइल फॉर्मेशन एक्सेट्रा एंड आल्सो मेंटेनिंग दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सो ऑल दीज प्रोसेस दे टेक पार्ट इन दी लैंड सो लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच दी ह्यूमन यूटिलाइज now coming to the uh, next category it is the mineral resources and the mineral uh, jaise aapko pata hi hoga minerals provide the material which we use uh, for uh, various uh, in the various industries jo aapki society mein chal rahi hai jo jaise road ke construction ke liye cars computers fertilizers etc etc so uh, they all come from the mineral resources a uh, mineral resources bhi aapke part of land hai jahan se aapko milta hai and the mineral is a pure inorganic substance that occurs naturally in the earth's crust to so, earth ke crust mein aapka jo mineral uh, milta hai usko hum use karte hain theek hai na and a uh, small portion organic material ka bhi hai but uh, the uh, minerals they are the inorganic substances and uh, more than 2000 minerals have been identified till date and most of these contain inorganic compounds which are formed by the various combination of eight elements so eight elements aapas mein combine karke kya banate hain inorganic compound banate hain which are used as mineral an eight compound ye jo aapke elements hain ye oxygen hai silica jo selenium hai aluminum hai iron calcium aur aapka sodium potassium aur magnesium so they all react with each other and with other um, the chemical substances and they yeah, give rise you to you to the minerals and uh, all these they may uh, make up 98.5% of the earth's crust theek hai to and the industry uh, they depend on about 80 of the known minerals 80 types of minerals they are participating in the industrial purpose so uh, here you can see that uh, you can divide uh, minerals into metallic and non metallic and energy minerals three broad categories are there and um, the metallic jaise ferrous aapka hai aur jo non ferrous compounds aapke honge inorganic compounds and iron jaise ferrous mein to aapka aa gaya iron ores manganese or nickel cobalt etc aur jo non ferrous aapke minerals hai usme copper hai aapka aur lead hai etc ye isme aate hain और इसमें भी आपका जो एक प्रीसियस जो आपके मेटेलिक मिनरल्स हैं जैसे गोल्ड है आपका सिल्वर है प्लेटिनियम है दे ऑल आर दी प्रीसियस और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कॉस्टली मिनरल्स है और उसके अलावा जो नॉन मेटेलिक है जैसे माइका है सॉल्ट पोटास एक्सेट्रा दे आर दी पार्ट ऑफ नॉन मेटेलिक मेटल मेटल नहीं होंगे तो ये तो आपके जो मेटल जो आपके मेटल्स होंगे उनके पार्ट है फेरस नॉन फेरस एंड प्रीसियस जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए फिर जो एनर्जी मिनरल्स हैं फ्यूल के लिए आपको चाहिए होता है जैसे कोल आप यूज करते हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस दे ऑल आर दी पार्ट ऑफ दी एनर्जी मिनरल्स उसको आप यूज करते हैं एनर्जी कंजम्पन के लिए तो जो टाइप्स है अभी मैंने आपको इसमें बता दिया एक ब्रॉड कैटेगरी में तो दे आर कैटेगराइज इन टू थ्री जो मैंने अभी बताया क्लासेस मेटेलिक नॉन मेटेलिक हो गया आपका और एक हो गया फ्यूल मिनरल्स ठीक है एंड तो फ्यूल जो आपके कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस दे हैव बीन गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस क्यों क्योंकि दे अकाउंट फॉर नियरली एटी सेवन परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन एंड वेर एज मिटेलिक एंड नॉन मिटेलिक कंस्टिट्यूट सिक्स टू सेवन परसेंट ओनली जो आपकी वैल्यू है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आपकी है वो है आपकी किसकी कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस क्योंकि इसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है एज ए फ्यूल एंड दी कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस दे आर द बेस्ट बेसिक फूल फॉसिल फ्यूल and we have good reserve for coal but are very poor in the essential fuel that is oil and natural gas 
and for oil and etc we depend on other countries because we uh, do not have the uh, sufficient uh, supply uh, to sustain our population and then metallic and non metallic minerals it is uh, poorly endowed with the mineral wealth india ki jo natural resource hai hamare jo forest etc hai usme india is rich but uh, it is poorly endowed with the mineral wealth except for the iron ore and bauxites our share of world reserves of uh, every other mineral is 1% or less than 1% theek hai to bahut kam hamare mineral available hai india mein however there have has been a phenomenal growth in the production since independence independence ke baad zarur inme kuch growth hui hai and uh, the uh, as uh, per estimate if the present trend of production continues we will exhaust our reserves of all the important minerals and fuels because india ki population itni zyada hai to consumption rate hamara sabse zyada hai isliye we are consuming uh, the fossil fuels and other minerals at a very high rate तो धीरे धीरे इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें कुछ अल्टरनेट ढूंढना है इनका है ना बायो फ्यूल की जो बात आ रही है बायो डीजल एक्सेट्रा की इसीलिए आ रही है क्योंकि आ, हमारे पास इनका रिसोर्सेस की कमी है एक्सेप्ट कोल आयरन और लाइम स्टोन एंड बॉक्साइट जो इनके अलावा हम सारे ओ, जो अदर मिनरल्स हैं हमारे उनको हम नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ईयर्स में हमारे खत्म हो जाएंगे एंड यूज एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेस and uh, the use of mineral it uh, varies greatly between countries from country to country they utilize uh, mineral resources in various uh, ways and uh, greatest use jo minerals ka hai wo hai developed countries hai na like other natural resources the mineral deposits are unevenly une distributed on the earth जैसे आप फॉरेस्ट देखते हैं कुछ पार्ट में आपको डेंस फॉरेस्ट दिखाई देते हैं कुछ पार्ट में आपको नहीं दिखाई देते तो ऐसी अनइवनली आपके मिनरल्स भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं पर आपको मिनरल्स मिलेंगे कहीं आपको नहीं मिलेंगे ठीक है एंड जो मिनरल का यूज है डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टी जैसे एल्यूमिनियम लाइट होता है एंड इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल सो इट इज यूज फॉर एयरक्राफ्ट शिपिंग एंड कार इंडस्ट्रीज क्योंकि एल्यूमिनियम वहां पर लाइट है और स्ट्रॉन्ग है इसलिए हम उसको अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं ठीक है तो हम धीरे जैसे मैंने आपको बता दिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग सो वी आर रीचिंग लिमिट ऑफ अवर मिनरल रिसोर्सेस देन आपका आ गया वेटलैंड्स तो वेटलैंड आपकी एक है वेटलैंड इज अ प्लेस वेर लैंड इज कवर्ड बाई वॉटर हे यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर which is showing an example of a wetland and it is covered by water marshy areas hote hain either the water it may be uh, salty water or it may be uh, fresh or somewhere it is a combination of both fresh and salty water and uh, the marshes and ponds uh, the edge of the lake or ocean the delta at the mouth of a river low lying areas that frequently flood they all are the wetland ठीक है वेटलैंड है उसका नाम बता रहा वेट माने क्या होता है गीला तो गीली लैंड ठीक तो वेटलैंड जैसे इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये सारा वाटर से भरा हुआ एरिया है और उसमें ये आपका वेजिटेशन ग्रो कर रही है इसमें तो मार्शी एरियाज होते हैं मेनली और बट लेकिन दी जो आपका है क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड इज ऑफ ग्रेट कंसर्न ऐसा नहीं है कि वेटलैंड मार्शी एरियाज है बट दे आर ऑफ ग्रेट कंसर्न अभी आप इसमें देखेंगे एंड बिकॉज दे आर दी मोस्ट प्रोडक्टिव हैबिटेट्स ऑन द प्लेनेट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हैबिटेट्स इसके एंड दे ऑफन सपोर्ट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग मैमल्स बर्ड फिश एंड इनवर्टिब्रेड and they also serve as nurseries for many of these species jo aapke reproductive purpose ke liye use karte hain to uh, wetland they can be used as nursery of uh, the uh, those animals which reside in the wetlands and they also support the cultivation of rice because it, be, it is a marshy area jaise aap jante hain ki jo rice lagaya jata hai wo kaise lagate hain usme aapka jo transplant karne ke liye to you need water so that's why they are also used for cultivation of water which is a staple diet of half of the world's population jo usko supply karti hai world ki half of the population ko rice jo hai staple food hai hamare country ka bhi and they also provide a range of ecosystem services 
जो कि आपकी जो हम इसको कहते हैं ना इनडायरेक्ट बेनिफिट जैसे आपने कहा दे यू यूज फॉर राइस कल्टिवेशन इट इज अ डाइट डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ वेटलैंड और आप नर्सरी की तरह कई सारे मैमल्स बर्ड्स वहां के रिप्रोडक्शन हो रहा है उनका पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो भी एक डायरेक्ट बेनिफिट है बट देर आर सर्टेन दी इनडायरेक्ट बेनिफिट जिसको हम कहते हैं इको सिस्टम सर्विसेस एंड दे ऑल्सो बेनिफिट जैसे आपका क्या है वाटर फिल्ट्रेशन जैसे वहां पानी आपका जमा हो रहा है धीरे धीरे वाटर फिल्टर होगा तो इट क्लीन दी वॉटर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपके जो इधर के जो एरियाज हैं उनमें स्ट्रॉन्ग को प्रोटेक्ट करेगा इट ऑल्सो कंट्रोल फ्लड एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ रिक्रिएशन इनकी जो वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा है एंड दी बिकॉज विदाउट वेटलैंड अगर वेटलैंड नहीं होंगे तो सिटीज वेर दी एरियाज आर देर दे हैव टू स्पेंड मोर मनी to treat water for their citizens जैसे हमने कहा ना water filtration तो water को pure करने के लिए उन cities को और ज्यादा पैसा उसमें डालना पड़ेगा filtration uh, water cleaning के लिए and uh, the floods are more uh, जो destructive uh, features हैं जो nearby communities हैं जो near oceans और uh, river के near हैं तो उनको uh, भी protect करता है तो इनके केस में जो क्या होता है कि जो इन इस तरह के इनके जो बेनिफिट है अलोंग विद लाइवलीहुड बिकॉज बहुत सारे जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर होते हैं तो इसमें जो हमारा वर्ल्ड वाइड जो फंड है और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन दे हैव परसूट एफर्ट टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वेटलैंड तो अभी ये एफर्ट किया जा रहा है कि वी प्रोटेक्ट वेटलैंड फॉर मोर देन फोर्टी ईयर्स एंड थ्रू दी देर आर आर राम सार जो कन्वेंशन है द ओनली इंटरनेशनल ट्रीटी डेवलप टू अगल इको सिस्टम टाइप तो वेटलैंड आपको देख ये आश्चर्य होगा कि पूरे सिंगल जो एक इको सिस्टम है वेटलैंड उसको कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी बनी है इसके थ्रू जो राम सार कन्वेंशन है एंड दी मोर देन फोर लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एकर्स ऑफ वेटलैंड है through this treaty जो इसकी की गई है internationally saving them and their services for so that you can uh, have these wetland for our future generation also so it is also an important the uh, part of जो आपके uh, ecosystem है different type के तो example uh, इसके है wetlands के जो आगे जैसे सुंदरबंस है सुंदरबन का नाम आपने सुना होगा तो सुंदरबन इट इज अ मैंग्रूव एरिया जो आपकी केस स्टडी इसमें इन्होंने डाली थी तो मैंग्रूव एरिया इन द डेल्टा विच इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द पद्म पद्मा और द ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर्स इन द बे ऑफ बंगा तो वहां पर जो एरिया में सुंदरबन मैंग्रूव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है मेनली एंड देर आर वेरियस अदर फीचर्स सो इट कंप्राइज क्लोज एंड ओपन मैंग्रूव फॉरेस्ट जो मेन आपको पता होगा जो सॉल्टी आपके सेलाइन वाटर में जो फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं मैंग्रूव फॉरेस्ट बहुत सारे करेक्टरिस्टिक फीचर भी आपने उसके पढ़े होंगे न्यूमेटोफोर्स एक्सेट्रा एंड द लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर परपजेज जो मर्ड फ्लैट जैसे जो मार्शी एरिया हो गए उसमें मर्ड फ्लैट एंड बैरल लैंड and it is intersected by multiple tidal streams and channels to bahut sare usme channel aur stream bhi bane hue hain kyunki wetland area hai and four protected areas in the sundarbans they are enlisted as unesco world heritage sites to kyun sundarbans ki importance hai ki jo isme aapke sundarban hai usko unesco world heritage site mein bhi list kiya gaya hai uh, as the protected area तो सुंदरबन जो वेस्ट है वो बांग्लादेश में आता है सुंदरबन साउथ भी बांग्लादेश में है सुंदरबन ईस्ट भी बांग्लादेश में है लेकिन जो सुंदरबन नेशनल पार्क है इट इज दार्ट ऑफ इंडिया ठीक है एंड डिस्पाइट दीज प्रोटेक्शन द इंडियन सुंदरबन वेर कंसिडर्ड एंडेंजर्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी असेसमेंट अंडर दी आई यू सी एन रेड लिस्ट ऑफ इको सिस्टम फ्रेमवर्क इतना सारा ऑलरेडी दे आर एनलिस्टेड इन प्रोटेक्टेड एरिया इवन दो दे आर प्लेस्ड अंडर एनडेंजर्ड कैटेगरी तो ये क्या है आपका ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ दीज एरिया इसकी वजह से आप देखेंगे तो उसमें जो हमारा इंडिया का पार्ट है उसमें जो सुंदरबन नेशनल पार्क है इट इज अ नेशनल पार्क जो आप जानते हैं नेशनल पार्क इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क एंड इट इज अ टाइगर रिजर्व 
mainly it is uh, concerned with the tiger reserve and biosphere reserve in the west bengal india and it is a part of sundarbans on the ganges delta and adjacent to the sundarban reserve forest in bangladesh to so, usse juda hua hai and the delta is densely covered by mangrove forest jo main aapko bata rahi hu mangrove aapko nahi hoga to usme aap padhiyega mangrove forest mein jo uh, grow karti hai it is a uh, different type ke jinko hum kehte hain halophytes ठीक है वो आपके प्लांट्स प्रिफर करते हैं ऐसी एरियाज में ग्रो करने के लिए एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर बंगाल टाइगर्स बंगाल टाइगर को कंजर्व करने के लिए भी इसको बनाया गया इसको प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है एंड इट इज अ होम टू अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज एंड विच ऑल्सो इंक्लूड दी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्योंकि जो आपका वाटर है वो सॉल्टी है सो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इट इज ऑल्सो एंड पार्ट ऑफ this um, sundarban and the present sundarban national park was declared as the core area of sundarban tiger reserve in 1973 and a wildlife sanctuary in 1977 and on uh, 4th may 1984 it was declared a national park and it is a unesco world heritage site which is in, uh, inscribed in in 1987 and it has been designated as as a ramsar site since 2019 and it is considered as a world network of biosphere reserve jo ki man and biosphere reserve program hai from 1989 theek hai aur iske liye jo special project ke liye isko liya gaya hai wo aapka tha the bengal uh, jo tiger hai it is the commonly found species in the park jo commonly milti hai having protection since its uh, creation the core area is free from all human settlement such as collection of wood jo ki aur bhi jo biosphere reserve hote hain unka part hota hai honey uh, collection fishing and other forest produce however the buffer area these activities are permitted in limited form to so, ye all sare biosphere reserve ka part hota hai and the forest staff using the uh, motor boats and launches protect the park from illegal poaching and theft jo chori ke liye usko फिर भी होती होगी इसीलिए इसको फिर से एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला है एंड देयर आर वेरियस सेटलमेंट फॉरेस्ट ऑफिस एंड कैंप आर लोकेटेड एट सेवरल इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्क ठीक है और जो रेंज ऑफिसर और इसमें भी रखे गए हैं ताकि कोचिंग जो वो उसको चेक कर सकते हैं ठीक एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो वेर पीपल यूज टू गो दिस इज दिक्चर विच इनक्रीज ये आपका देखिए ओवर जो है देखिए इतना बड़ा एरिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट का एंड वेरियस रिवर्स स्ट्रीम्स दे आर आल्सो पार्ट दीज आर द मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉरेस्ट ट्रीज एंड दीज एनिमल्स एंड अदर पार्ट व्हिच आर गोइंग वॉकिंग हेयर देयर आर वेरियस द पार्ट ऑफ द लिटोरल स्वाम्स एंड वेरियस कैटेगरीज व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सुंदरबन ठीक है और फिर उसका जो वेटलैंड का दूसरा एग्जांपल है इट इज अ भरतपुर सेंचुरी जो आपका केस स्टडी में इसने दिया है एंड फॉर्मली इट इज नोन एज द भरतपुर बर्ड सेंचुरी नाउ इट इज कोलोरेडो नेशनल पार्क इट इज कन्वर्टेड एज इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड ब्रीडिंग एंड फीडिंग ग्राउंड तो आपको ये पता होगा कई सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो आपकी आती है भरतपुर के लिए इसीलिए इसको बर्ड सेंचुरी पहले नाम रखा गया था एंड इट ओरिजिनेटेड इन एज अ रॉयल हंटिंग रिजर्व ड्यूरिंग एंड वाज अ गेम रिजर्व फॉर महाराजा एंड ब्रिटिश ड्यूरिंग दैट टाइम एंड नाउ दोरेडो नेशनल पार्क इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान and it is an important wintering ground of the palearctic migratory waterfowls and it is renowned for its large the uh, congregation of non migratory resident breeding birds kai to aapki migratory birds aati hai but there are also non migratory your resident breeding birds hai, they also reside in this uh, sanctuary तो ये आप देख रहे हैं aapko isko hi dekh ke pata chalega the most very uh, many types of birds Uh, are present in this century so it is also example of wetland and then the uh, land cover changes aapka hai ki with increasing population jo maine aapko bataya ki land to hamare paas limited uh, jo bhi hame uh, mili hai nature se wahi hai but uh, depending on the use so different uses are there ye aap dekh sakte hain aur uh, fir when you compare the uh, land use pattern in uh, the 
after certain interval of time so you will see that there is change in the land use cover mane kis purpose ke liye aap land ko use kar rahe hain usko aap dekh sakte hain ki kaise change ho raha hai jaise isme dekhiye forest cover hamara bada hua hai idhar jab humne do bar assessment kiya hai to 100% ko jab aapne divide kiya different land cover ke liye india ke usme hai ye to us range mein aap dekhiye ki jo hai dheere dheere थोड़ा थोड़ा चेंज जो आपका लैंड कवर में आ रहा है वो और इट इज ओनली ड्यू टू दी एक तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड दी वेरियस अदर पर्पज इज विच ह्यूमन रिक्वायर एंड दे मॉडिफाई देअर प्रैक्टिस दैट्स वाई दी लैंड यूज कवर जिसमें भी हमें बेनिफिट होगा तो वी शिफ्ट दिस हियर यू कैन सी द एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आप देख रहे हैं जो इस कलर से दिखाई दे रहा है आपको ये ये है देखिए एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज ये देखिए तो ये आपका इतना डबल हो गया है ठीक है और ये रिड्यूस हो गया आपका बैरन एंड अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड सॉरी ठीक है फॉरेस्ट कवर आपका बड़ा है और आपका ये इस तरह से जो नेट सोन एरिया है वो आपका डिक्रीज हो रहा है ये देखिए तो इस तरह से जो लैंड कवर चेंज है ये होता है